మేము కలిగిన తర్వాత అలాగే మరి సంబంధించిన దైవసేవ క్లాస్ మా దగ్గర కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలండి అలాగే మరి గ్రూప్లో ఉన్న బడికి కూడా నా హృదయ పూర్వక వందనాలు అలాగే ఇండియాలో ఉన్న సేవకులకి సేవకురాలకి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలండి గల్ఫ్ దేశంలో ఉన్న సేవకులకి సేవకురాలకు కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఈ సమయం ప్రార్థన చేసుకొచ్చాను సూత్రముల 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 సూత్రము ప్రభా మహావరణానికి వందనాలు సూత్రాలు నాయన సర్వాధికారి సర్వసృష్టి కర్తనికి వందనాలు ప్రభా ఇదిగో తండ్రి నాయన నాయన ఇదిగో ప్రభా నీ రెక్కల చోటు మమ్మల్ని అందరినీ భద్రపరచడానికి వందనాలు సూత్రాలు తండ్రి నాయన రాజా ఇదిగో ప్రభా నా తండ్రి ఇటు పరిసరి అనే దిన జీవ ఆహారం నా తండ్రి నాయన అలాగే కత్తరిలో జరుగుతున్నాయి అబ్బాయి మినిస్టర్ తండ్రి నాయన కోవిడ్లో జరుగుతున్నాయి హో ఈ ఆరాధన తండ్రి నాయన ఈ మూడు స్థలాల్లో జరిగే ఆరాధన ప్రభా నీకే మాయంకారంగా జరిగించుకున్నాయి వందనాలు సూత్రాలు అలాగే తండ్రి నాయన ప్రభా ఇదిగో తండ్రి నాయన మూడు రోజులు మరి నాలుగో తారీఖు కాడి నుంచి ప్రభా మరి ఆరో తారీఖు వరకు నీ ప్రభా కాపు తెలుసు తండ్రి ఉపాస కూటాలు నడిపించడానికి వందనాలు తండ్రి నీకే మాయంకారంగా జరిగాయని మేము నమ్ముతున్నాం తండ్రి అలాగే ప్రభా నా తండ్రి నాయన ఈ రోజు నా తండ్రి ఇరవై ఎంతో రోజు ప్రభా నాయన మంచి భాగ్యమైన రోజు తండ్రి నాయన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభా నాయన ప్రభు రాత్రి భోజనాల్లో తండ్రి పాల్గొన్న బిడ్డలను అందరి మీరు దీవించి ఆశ్రయించి తండ్రి నాయన అలాగే ప్రభా నా తండ్రి నాయన ప్రతి ఒక్క దినము తండ్రి నాయన నీ పాదాలు సంస్కృతించిన సహాయం చే ప్రభా మీ కొందనాల సూత్రాలు తండ్రి నాయన హెదుగు ప్రభు ఇటు పరిశీల తండ్రి నాయన ఏ స్థలాల వరకు అయితే అసంత ప్రభా ఏ బిడ్డలు అయితే సూత్రాలు తండ్రి నీ కృపా కాపుదల ఉంచండి అలాగే తండ్రి నాయన రాజ ప్రారంభ ప్రార్థనతో తండ్రి నాయన పాటలతో వాక్యాలతో నీకు మాయంకారంగా జరిగించండి అయ్యా మాకు దీవెనికరంగా ఉంచండి అయ్యా మీ కొందనాల సూత్రాలు ఇదిగో ప్రభా నా తండ్రి నాయన రాష్ట్రాన్ని గ్రామాలను దేశాన్ని మీ చేతులు కప్పగించుకుంటూ ప్రభా నా ఇంకా తండ్రి సేవకులు ఏ వాక్యం అయితే ఎత్తుకుంటున్నారు తండ్రి నాయన వాక్యం బట్టి నడుచుకోవడానికి సహాయం చేయమని మా బిడ్డలందరికీ మీరు దీవెనిగా ఉంచమని తండ్రి నాయన ఇదిగో ప్రభా నా తండ్రి ఒక మారుడు చెంత మీరు నిలబడమని నాయన నోటుకు నోరుగా బోరకు బోరుగా ప్రభా మీరు సహాయం చేయమని నాయన మీకు అందనాల సూత్రాలు తండ్రి నాయన ఇంకో తండ్రి స్టార్టింగ్ కాడి ముగింపు వరకు నీకు ప్రభా బుధాల ఉంచి నీకు మాయంకరంగా జరిగించమని నాయన నా ప్రార్థనలు తప్పులుంటే క్షమించమని నా జరిగిన నేసరాలు ప్రతిలో వెళ్ళిపోతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రైజ్లు అడిగి గారు నీవే నాకు ఆధారము నీ కృపయే నన్ను బలపరచే నిరంతరము ఏసయ్యా నీవే నాకు ఆధారము నీ కృపయే నన్ను బలపరచే నిరంతరము నా నిరీక్షణ ప్రేమలలో ఉన్నప్పుడెల్లా శ్రేమగా తోచలు ఎదు శోధన సమయములో కృపా శక్తినిచ్చావు శ్రేమలలో ఉన్నప్పుడెల్లా శ్రేమగా తోచలు ఎదు శోధన సమయములో కృపా శక్తినిచ్చావు నిన్నెలా మరుదును చూపెదను నా జీవితాంతము నీ ప్రేమలు చూపెదను ఏసయ్యా నీవే నాకు ఆధారము నీ కృపయే నన్ను బలపరచే నీరంతరము ఏసయ్యా నీవే నాకు ఆధారము నీ కృపయే నన్ను బలపరచే నీరంతరము ఒంటరి సమయములో నా తోడుగా ఉన్నావు ఆలోచన చెప్పి నీ మార్గమన్ను నడిపావు 
ఒంటరి సమయములో నా తోడుగా ఉన్నావు ఆలోచన చెప్పి నీ మార్గమందు నడిపావు వడబర నీ స్వచ్ఛమా వడబర నీ స్వచ్ఛమా నా జీవితాంతము ఆరాధింపు నా జీవితాంతము ఆరాధింపు నీవే నాకు ఆధారము నీ కృపయే నని బలపరచే నిరంతరము ఏసయ్య నీవే నాకు ఆధారము నీ కృపయే నని బలపరచే నిరంతరము నా నిరీక్షణారము నన్ను స్తోత్రం ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగుని గాక వైఖ్యం చదువుకుందాం ప్రియమైన వాళ్ళదా మతి సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచ్చిన చదువుతున్నాను దయించి ఆలకించాలని మనం చేస్తున్నాను ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెప్పి ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాకు మనందరి వెనుకలో దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక అలాగే ఈ వాక్యమైన ఆహారాన్ని ప్రభు అనే సుప్రిస్తూ మనకు విడిచి వడ్డించుని గాక ఆమె ప్రభును ప్రియరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు శుభనామమున మరి ఈ ఈరోజు అనుదినం జీవ ఆహారమైన వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున అలాగే మా సంఘ బిడ్డలకు శ్రేభలాషులకు బంధువులకు మిత్రులకు అలాగే ఇక పరిచయుల కొరకు ప్రార్థన చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి దేవుని కృపను బట్టి ప్రత్యేకమైన ఉన్నాలు తెలియజేస్తున్నాను హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు ప్రియమైన వాళ్ళ నేద మీరందరూ కూడా క్షేమం తలస్తున్నాను అందరూ క్షేమే కదండి ప్రభు కృపను బట్టి ప్రభు క్షేమకరమైన స్థితులను దయచేయగలిగిన గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు ప్రభు మాలందరూ కూడా ఆయన యొక్క కృపలో ఎత్తు పట్టుకుని ఎంతగానో మరి కాపాడేవాడై ఉన్నాడు ఆ సత్యం వాక్యం ద్వారా మా నమ్మవలసిన వారు మీ ఉన్నాం మరి అలాగనే మన నిజ నిజ జీవితంలో కూడా ప్రభు మనం ఎంతగానో ముందు కొనసాగిస్తున్నందుకు ప్రభుకి ఎంతగానో వదన సమర్పణలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే నాకంటే ముందుగా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన మా పేరు సహోదరి బోయుడి కుమారి గారికి ప్రార్థన ద్వారా ప్రార్థించటని మరి ఈరోజు మరి ప్రారంభ ప్రార్థన చేయటం ప్రభు కృపించారు అది చక్కని గీతాన్ని ఆర్పించిన మా ప్రియ సహోదరి అపూర్వ గారికి మా పెద్దగారి కుమార్తె మరి వారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మంచిది పిల్లమైన వాళ్ళారా ఈరోజు పెళ్లి రోజులు పుట్టినరోజులు జరుపుకుంటున్నా మరి ప్రి పిల్లలకును ప్రభు అనే సుప్రిస్తున్నాము మన శుభములు తెలియజేస్తున్నాను మీ అందరి శుభం కలిగిన గాక అలాగే సంవత్సరం మన దయా కిరీటాలు ప్రభు మీ మీద ధరింపచేయను గాక వాక్యం చదువు జ్ఞానం చేసే ముందు వాక్య భాగంలోకి వెళ్తే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకున్న పెద్దప మనం వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం మమ్మల్ని ఒత్తిమికలుగా ప్రేమించిన మా పరమ తండ్రి నీ ఘనమైన పరిశుభ్రమైన నామానికి వేలాది వందనాల ప్రభు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నా నీవు మాతో ఉండి బలపరిచి నడిపించండి నీ కృపయు నీ దీవెనియు మా పేరు నిండు ఉంచమని కొద్ది నిమిషాలు మీరు మమ్మల్ని బలపరిచి నేనను మీ ప్రీ బిడ్డను ప్రభ మీ సన్నిధిలో మీ వాక్ను వినటానికి నేను ధ్యానించడానికి నీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మా పేరు నిండు గురించి నడిపించమని నీవే తోడే ఉండమని ఏసు నామం నీ వేడుకొని ఇచ్చున్నాను తండ్రి దైన స్తోత్రం ప్రభు నామానికి మహిమ కలిగిన మంచిది ప్రియమైన వాళ్ళారా మరి చాలా అద్భుతకరమైన చక్కని మాటలు ప్రతిరోజు కూడా అనుదినం జీవాహారమైన వాక్య పరిచర్యలో భాగములు మీరు ఉంచినందుకు ప్రభు నామం బట్టి సంతోషిస్తున్నాను అలాగే ఈ పరిచర్య మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో కానీ శరీర జీవితంలో కానీ మరి మేలుకరంగా ఉందని నేను రూడిగా నమ్ముతున్నాను మరి అలాగే మీకు మేలుకరంగా ఉందని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను మరి మీరు దీవించబడటానికి కానీ వృద్ధి చెందడానికి కానీ మిమ్మల్ని మీరు సరిదిద్దుకోవటానికి కానీ మరి వాకులు మీ జీవితంలో మేలుకరంగా పనిచేస్తున్నాయని దేవుని కృపను బట్టి నేను నమ్ముచున్నాను 
ప్రియమైన వాళ్ళరా చదవబడ్డ బాధలో నుంచి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యం ధ్యానం చేద్దాం ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చిన ఈ అధ్యాయం అంటే చదివినప్పుడు మీ అందరికీ సుపరిచితమైన అధ్యాయము ఎందుకంటే ప్రభు క్రీస్తు మరి చాలా చక్కగా మాట్లాడుతూ మరి ఈ అధ్యాయంలో అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి మాట్లాడుతూ మరి ఇక మన యొక్క విశ్వ జీవితంలో మనకు కొద్ది పాటి అభ్యంతరాల గురించి వాటి కలిగినప్పుడు వాటిని ఏం చేయాలో ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ అలాగే ప్రియమైన వాళ్ళరా ఒక మనుషు కుమారుడు యొక్క రాకడ కొరకు మాట్లాడుతూ అనేక విషయాల్లో ఈ అధ్యాయంలో పొందుపరచబడి ఉన్నాయి అయితే ఈరోజు చిన్న మాటను మేము ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను ఆ మాట ఏంటనగా ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ చిన్నలో ఒక మాట ప్రభు వారు అంటున్నారు ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెప్పి ఉన్నాను దేని స్తోత్రం ఇదిగో నేను ముందుగా మీతో చెప్పి ఉన్నాను ఏం చెప్పి ఉన్నారు ప్రభు అనే శ్రీకృష్ణ ఏం చెప్పారు మనతో ఆయన ఏం చెప్పారు ముందుగా చాలా మంది కూడా క్రైస్తవ జీవితంలో ఉంటూ ఉన్నాం మరి ప్రభు కృపను బట్టి ముందు కొనసాగిపోతున్నాం చాలా ఆయనలు గడుస్తున్నాయి మంచిది ప్రభు కృపను బట్టి ఎంతో విశ్వాస వీరులుగా ముందు కొనసాగుతున్నాం వాక్యాన్ని వినుచున్నాం మరి యూట్యూబ్ల ద్వారా కానీ సంఘ కాపుల ద్వారా కానీ ఆత్మీయ కలకల ద్వారా కానీ మరి ఎంతగానో ఫలోభేతం చేయబడుతూ చక్కగా వాక్యాన్ని వినుచున్నాం అయితే ప్రియమైన వాళ్ళరా మరి ప్రభునే సుప్రీస్తు ఈరోజు ప్రత్యేకంగా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాను ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆయన శిష్యులకు బోధించిన ప్రభు శిష్యులతో మాట్లాడినయ్య ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై తన వాక్కు ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్న సత్యం ఏంటి అంటే నీకు ముందుగానే చెప్పాను ఏం చెప్పారు ప్రభు ముందుగా మనకి ప్రియమైన వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పారు ముందుగా చాలాసార్లు కూడా మనం ప్రయాణమే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఏమేం చేయాలో రేపు పొద్దున ఏం చేయాలి సిద్ధపరుస్తూ మనం ముందుగా చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాం మన ఎక్కువ గృహాలలో ఇది సహజం చాలా మంది కూడా మరి ఇది పిల్లలకు లేక భర్తలకు భార్యలకు లేక ఒకరినొకరికి ఏదైనా పని ఉన్నట్లయితే రేపు పొద్దున ఇలా చేయి అలా చేయని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ప్రియమైన వాళ్ళ కానీ ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రభువుతో మనం ఉంటున్నాం కనుక మరి ప్రభు వారు కూడా మాట మనతో మాట్లాడుతున్నారు ఇదిగో నేను ముందుగానే చెప్పాను ఏం చెప్పారు ప్రభు ప్రభు అనే సుక్రీస్త అని చెప్పారు ఏం చెప్తారండి పాస్టర్ గారు శ్రీమలత అని చెప్పారు లేకపోతే ఇంకా కష్టం కలదు అని చెప్పారండి ఇంకా ఏదో ఏదో అనుకుంటున్నారేమో ఏం చెప్పారు ప్రభు మనం ఏం పాటిస్తున్నాం ఒకసారి కొద్ది నిమిషాలు వాక్యం ధ్యానం చేద్దాం దేవిని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి యశ్య గ్రంథం నలభై నాలుగు అధ్యాయం ప్రియమైన వాళ్ళ యశ్య గ్రంథం నలభై నాలుగు అధ్యాయము మనం కనుక చదివినట్లయితే ఈ సమయంలో నేను చదువుతున్నాను దయించి ఆలకించవలసింది మనం చేస్తున్నాను యశ్య గ్రంథం నలభై నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినంలో భక్తుడి ద్వారా ప్రభు సెలవిస్తున్న మాట ఏంటనగా ఆయన అంటున్నారు అక్కడ ఆదిలోనున్న జనమును నియమించినది మొదలుకొని నేను తెలియజేయచు వచ్చినట్లు తెలియజేయగలవాడెవడు అట్టివాడు ఎక్కడైనా నుండి నేరలా నాకు తెలియజెప్పవలేను ఆ సంగతి నాకు ప్రచురింపవలేను అట్టివారు భవిష్య దృశ్యమునను రాబో సంగతులను తెలియజెప్పి వారై ఉండవలేను దేని స్తోత్రం అలా లూయ ప్రియమైన వాళ్ళరా ఏం చెప్పారు ప్రభు ప్రియమైన ఆదిలో నున్న జనమును నియమించింది మొదలుకొని నేను తెలియజేయచు వచ్చినట్లు తెలియజేయగలిగిన వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా దేని స్తోత్రం ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రభు అనే సుప్రీస్తు మనకి ఆద నుంచి ఏదైతే ప్రణాళిక పెట్టారో ఏదైతే ఇచ్చారో మరి ఏ రీతిగా మనం ఉండాలో ఏ రీతిగా తినాలో నడవాలో పండుకున్నాలో మాట్లాడాలో చూడాలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రభు అనే సుప్రీస్తు మనకు దయచేసిందే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక బిడ్డకు తండ్రి ఏ రీతిగా అది నిలుపుతూ ఉంటాడో ఒక గురువు టీచరు తన శిష్యునికి విద్యార్థికి ఏ రీతిగా అది నేర్పుతూ ఉంటారో అలాగున్న ప్రభు అంతకంటే ఎక్కువగా ఆది నుండి గర్భంలో పిండముగా రూపింపబడక ముందే ప్రభు అని మనం గుర్తిరిగి మన అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నేటి వరకు కూడా మనం ఏం చేయాలో ఎలా ఉండాలో కూడా ముందుగానే తెలియజేసింది దేవుడు మరి ఇట్లాంటి వాడు ఎవడైనా మీకు ఉన్నాడా ఇస్రాయల్ ప్రజలలో ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రభు అనే సుప్రీస్ అడుగుతున్న చెప్పింది మాట ఎవరైనా అట్లయితే నాకు తెలియజెప్పి ఎవరండి మనకి ఈరోజు ఎవరు ఆ రీతిగా చూసేది ఎవరు మనకు తెలియజెప్పేది ప్రభు అనే సుప్రీస్ ఏం చెప్పారు ముందుగా చూద్దాం చూడండి మీరు వెరవకుడి భయపడకుండా పూర్వకాలం ముందు నుండి నేను నీకు ఆ సంగతిని 
विनिपिंप तेजेदा मेरे ना साक्ष तप वेर देवड़ना ने तप आश्रय दुर्ग मेदी ले आदरी उन्ने प्रभु ने सुस्त मन चुत आदरी उन्नेवड़ना उड़गन ने तप देवड़ेवर लेर ने तप मी आश्रय पुरामेमी ले प्रभु चबत अंदकने मुझे मी तो माटा येमन माटा प्रभु अंत नलप आर वर्ष नलप आर अध्याय पदव चक्नी माटन चलगल मेस्य ग्रंथम नलप आर पद चपारो प्रभु नी तो ना स्वामी इप्ड मैं वाला मुझे आये माटा प्रभु माट ने वेटे देवन वाक वेटे मरी चला सत कदन कदन कदल वेप तिगत सवत कदल अल्लू देवन वाक्या मरी चुड़ प्रक प्रकटिस्तू मर उ लेन लेनी उ कल कल मर चक्कर बोधिस्ट बोधक चाल मम्मी लेको अलागे मर आ रीति क्रैस्तत्व में मरी इट नमक लेकिन इधर कलगल कईज विश्वास चाल मंदिर मर मादी मादी अंटू माद माद इंटर कलगर कल आ क्रैस्तत्व को लेकिन अंदक प्रभु क्रीस्त इलास मुदे प्रकट नाप आर पद चुन मत चल चुना चूँ मैं चलगल ना आलोचन निचुन ना चिंत नेरवे चुकनकोनचु आदि ने कलगजे बोवाचुना पूर्वकाल जरूवाचुना मेक पूर्वकाल जगे वाटे उदो प्रती दाने एटे ना आलोचना निचुन ना चित नेवेकोनो प्रियम वाल देवनी चित नेवे प्रभु ये लोकाजु देश प्रिय बिडल मन प्रभु मनमेम चेयटा के अंत देवनी चिता नेरवे तप मन चिता नेरवे का देवन चिंतमी अनेक मंद प्रिय बिडल को सुवार्थ प्रकट प्रिय बिडल को मरी प्रार्थना चयट दिखने वार आदरुट इला देवन चित चला चक्कर चुप्त उठा मन चाल साल चुना वाक्य देवन चिता नेरवेक देश आलोचन नेरवेक चाल मंदी क्रैस्तत्व में मुझे वेल्पत मुझक नाक्यमें वाक्यों को माटड़ी प्रभु आलोचन एटो प्रभु चिंतो मन गमन वारे गमन मुंक को वारे उ सत्या वाक्य मन तेजे प्रियम वाल आलोचन चपेदन प्रियम वाल रेडव नेवे वाक्य मन तो माटड़ सत्य नलप आर पद देवन चिता नेवे देवन चिता नेवे मन उड़े वार प्रभु कल प्रभु चित प्रकार निचो मर वह फलपरचे ना माट ने प्रकटेवाड़ेवड़ो ना चिता नेवेवाड़ेवड़ो ना मन प्रभु चिता नेरवे तप मन इष्टा प्रभु सो देवन सरवे मन सवत पन नेवे का देवन चिंत देश पने चेयटा मन लोका प्रभु लगे देवल को तप मन मन पन जो का अदे अटे मेल कोसम का लेकिन पिलो पेदी इं कटा उद्योग अच्छे मत नमक देवन चिंतो दाने नेरवे देवन चिंतमेंटे अंत मोदी ना राज्य प्रकट देवन चित पनी इपड़ी मन चलो मन के प्रभु ने प्रति मन पुपरच गेवड़ो इच्छेवा अंकने मुझे मेकेसा ना चिता ने नेरवे आलोचन भी चपेता ना चिंत नेरवे इन चुनाव तरवा इन विन तरह अंदकने देश आलोचन कल 
పశ్చత్తాపం కలిగి తను తను ఉపేక్షించుకుని నన్ను వెంబడించుకున్నా ఇవన్నీ తెలుసుకునే ఇవన్నీ చెప్తే ఎవరు వెంబడిస్తారు ఈ రోజు శిష్యుల చోట మాట్లాడుతుంటారు ప్రభు ఇలా మాట్లాడితే ఎవరు రక్షణ పొందుతారు అని ఒక చోట శిష్యులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అప్పుడు ప్రభు అయిన సుప్రీస్తూ పర్లోక రాజ్యం మనం చెప్తూ ఉంటారు ప్రియమైన వాళ్ళు ఇలాగుంటే ఎవరు రక్షణ పొందుతారంటే ప్రియమైన వాళ్ళ కొన్ని కొన్ని చోట్ల కొన్ని కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అవి కష్టంగానే ఉంటాయి కానీ అవి మనం పాటించినట్లయితే ఇంతేనా ఇంతేనా అనుకుంటుంటాం అంటే పాటించే మనసు ఏదైనా సరే మనకు ఉండాలి మొదట నువ్వు పని చేయగలుగుతుంటే నీ ఎదుట ఉన్న పని ఎంతదే ఎంతదైనా కూడా నీకు చాలా సునాయసంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు చేయలేకపోతూ ఉంటావో అది నీ వల్ల కాదని నువ్వు అనుకుంటావు మనసులో అది చిన్న పని అయినా కూడా ఏదో కొండంత భారమైన పనిలాగా అది నీ ముందు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము అలా ఆలోచించేయండి ఈరోజు ప్రభు పని మనసు పెడితే అందుకని మనసు పెట్టుకున్నాడు ప్రభు నీ హృదయం నాకు ఇమ్మాడు తప్ప ఇంకేం కాదు ఆస్తులు ప్రభుకి ఎందుకు నీ శరీరం ప్రభుకి ఎందుకు ఈరోజు నీ హృదయాన్ని నీ మనసును ప్రభుకి దాన్ని ప్రక్షాళన చేసి ప్రభు మలుచుకుంటాడు ఎలా కావాలో దాన్ని ప్రభు అంటే ప్రభు మాట అంటే ప్రీతికరంగా మారుస్తాడు ప్రభు ఈరోజు దేవుని మాట అంటే చాలా మందికి ప్రీతికరం కాదు ప్రభు అంటే చాలా మందికి ప్రీతికరం కాదు అంటే ఇష్టం కాదు ఏదో అయిష్టంగా వస్తారు తల్లిదండ్రుల మాటలు కాదని లేక భర్త మాట భార్య కాదని లేక భార్య మాట భర్త కాదని లేక తల్లిదండ్రుల మాటలు పిల్లలు కాదని లేక లేకపోతే వీళ్ళందరూ కలిసి ఇరుగు పురుగులు అమ్మ ప్రాధాన్ రావ ప్రాధాన్ రావ ప్రాధాన్ రావని అడుగుతున్నారని చెప్పేసి కొంచెం కష్టంగా ప్రభు సందుకు వస్తుంటారు కానీ ప్రభు నేను అలా కోరుకోవట్లేదు ఏదో కష్టంగా నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను కాని స్థలానికి వెళ్తున్నాను కాని చోటుకు వెళ్తున్నాను అన్నట్టు ఉండడానికి క్రైస్తవ జీవితంలో కోరుకోవట్లేదు నువ్వు ప్రభువు పట్ల నువ్వు ప్రీతి కలిగి ఉండాలి ఇష్టం కలిగి ఉండాలి అందుకని సోలు మీద తంటుంది కదా పరమ గీతాలు రెండవ అధ్యాయంలో నా ప్రియుని ఎందుకు నేను పరిగెత్తుకుని వచ్చేదను మన ప్రభు నేను సుప్రీస్తున్న ఎందుకు ఎలా రావాలి అంటే పరిగెత్తు వచ్చేవారు ఉండాలి ఎందుకంటే ఆయన ఒక విషయం మనం ముందుగా చెప్పారు దాన్ని తెలుసుకున్నాలి దాన్ని తెలుసుకుని దాన్ని మనం ముందు కొనసాగించే వారమే ఉండాలి దాని ప్రకారం నడిచే వారమే ఉండాలి అన్నది దేవుని యొక్క సత్యం దేవుని పరిశుభ్రం వచ్చింది కొన్ని వచ్చిన మనం చదువుదాం ఈ నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆరు వచనంలో అశ్వయ గ్రంథంలోనే ప్రియమైన వాళ్ళ నలభై ఎనిమిది ఆరు వచనంలో ఏంటి ప్రభు చెప్పిన మనకి ఏం చెప్పారు ప్రభు ఐదు వచనం కూడా ఉంటుంది అని ఆరు వచనం చదువుతున్నాను నీవు ఆ సంగతి విని ఉన్నావు ఇదంతయు ఆలోచించు అది నిజమని మీరు ఒప్పుకొనవాళ్ళని కదా తెలియని మరుగైన క్రొత్త సంగతులను నేను మీదట నీకు తెలియజేయచున్నాను విగ్రహారం గురించి మాట్లాడుతూ ప్రభు అని ఆడు స్త్రీల ప్రజలతో మాట్లాడుతూ నిశ్చయ ద్వారా పలికిస్తూ ప్రభుత్వ నిశ్చయ ద్వారా పలికిస్తూ ప్రభు అనే సుప్రీస్తు చాలా చక్కగా ముందుగా ప్రభు మనకి ఏం చెప్పారు ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు మేము అలా అది చేసేవారని ఉండాలి ఎప్పుడైనా మొదట నా రాజ్యం మొదట నా నీతిని మొదట నా వాక్యం మొదట నా ఎందు నిలిచి ఉండు నేను చెప్పింది ఇది చేయి నేను చెప్పింది ఇదో చేయి మీరు ఐదో వచ్చిన కూడా చదవండి యశేఖర నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం నా విగ్రహము ఈ కార్యములు జరిగించినని నేను చెప్పిన ప్రతిమ నేను పోసిన పోత విగ్రహము దీన్ని నియమించినని అది జరగక మునిపే దాన్ని నీకు ప్రకటించేదని ప్రియమైన పిల్లరా అయస్సు క్రీస్తు విగ్రహారాధనకు లేక ఈ విగ్రహము లేక ఆ స్వార్థ పరిచయం జరగక ముందే ప్రభు అయ్యేసు క్రీస్తు ముందుగా ప్రకటించడం నిన్నటి దినాన్న మొన్న దినాన్ని చెప్పాను ఈరోజు విగ్రహాలు బయట ఉన్నాయి లేక దేవుణ్ణి ఇంక వేరొక దేవుణ్ణి పూజిస్తున్నారు ఆరాధిస్తున్నారు ప్రజలు కొంతమంది అంటే ఇది కూడా క్రైస్తవ బిడ్డలు చేసిన పని ప్రియమైన వాళ్ళ ఏం చేయలేదు తెలుదుక ప్రియమైన వాళ్ళ తినేసేసి ఆ రోజు చక్కగా ప్రభు మన్మానిస్తే మూడు పూట్ల శుభ్రంగా తినేసి ప్రభువును ఆరాధించడం మానేసేసి వెలిస్తానుసారంగా వేరొక దేవులను వెలిస్తం వచ్చినట్టుగా వేరొక దేవుని తయారు చేసుకోవటం ఏదో ఒక రూపం తయారు చేసేటం ఇదే మమ్మల్ని తీసుకొచ్చాడని దాని ముందు సాగిలో పాటం ఇది ఇస్రాయల ప్రజలకు అలవాటు అయిపోయింది అందుకని ప్రభు అని చూపిస్తూ ఎవరినో కూడా విడిచిపెట్టు ఆ తిరుగుబాటుకి కోపానికి దేవుని యొక్క ఆ మాట వినకుండా లోబడినాలని ప్రజలైతే ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళంతటి వాళ్ళే నాశనం అయిపోయిన సంగతిని మనం దేవుని పరిస్థితులు చూడగలుగుతుంటాం అందుకని ప్రభు ఏం చెప్పారు మనకి 
ముందుగా చెప్పకుండా ఏ పని కూడా ప్రభు చేసినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో ఎక్కడా కూడా మనం చూడలేమండి ఎక్కడా కూడా కనిపించు ముందుగా ప్రభు మనల్ని హెచ్చరించకుండా దేవుని వాక్ హెచ్చరించకుండా నిన్ను నన్ను అర్ధాంతరంగా ఏదో నాశనం చేసేసి అర్ధాంతరంగా తీసుకుపోయే దేవుడు అయితే ఎంత మాత్రం కాదు ఈరోజు సేవ చేస్తున్నావా నీ శ్రమ ఉంది అన్నాడు ప్రభు నువ్వు నన్ను కలిగి ఉన్నావా అపారమైనప్పుడు ఏమో భక్తి కలిగి ఉన్నావా శాతాను చేత శోధించబడతా ఉన్నా లోకం చేత శోధించబడతా ఉన్నా నీ ప్రియ బంధువుల చేత శోధించబడతా ఉన్నా నీ భర్త చేత లేక నీ భార్య చేత లేక నీ తల్లిదండ్రుల చేత నీ బిడ్డల చేతనే నువ్వు శోధించబడతా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నన్ను కలిగి ఉంటే ప్రభువుని కలిగి ఉంటే ఇది ముందుగా చెప్పిన మాట కదా నీకు ఇప్పుడు తెలుసుకుని సేవలోకి వచ్చావా లేక తెలుసుకుని ప్రభులోకి వచ్చావా ఇది తెలుసుకుని ప్రభు వద్దకు నువ్వు వస్తున్నావా ఇది తెలియకుండా వస్తున్నావా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ వాక్కు ఆలకిస్తున్న నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఏం తెలుసుకుని మనం ప్రభు సందనకు వచ్చాం వాళ్ళే నమ్మకమన్నారు నమ్మేస్తున్నా వాళ్ళు రమ్మంటున్నారు వచ్చేస్తాం వాళ్ళు బాధ్యత పొందేస్తాం మనం కూడా పొందే బాధ తీస్తాం ఇది కాదు క్రైస్తవుని జీవితం నీకంటే ఒక ఆశయం నీకంటే ఒక గోలు ప్రభువులో ఉండాలి ప్రియమైన వాళ్ళారు ప్రభువుని అంత నువ్వు తెలుసుకున్నారని నువ్వు వినాలి విని నీకు నువ్వుగా పశ్చాత్తాపం పొంది ప్రభువుని వెంబడించే వారిని ఉండాలి ఈరోజు సేవ పరిచయంలో కానీ దేవుని సంఘంలో కానీ క్రీస్తుకు ప్రీ బిడ్డ కానీ ఉంటున్నప్పుడు కానీ అనేకమైన శ్రమలు ఈ లోకంలో తలెత్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ముందుగా ప్రభు చెప్పిన మాటే అందుకనే మా తీరు అంటాడు కదా ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెప్పి ఉన్నాను అందుకని అరణ్యంలో ఉన్నాడంటే వెళ్ళకూడి ప్రియమైన వాళ్ళ ముందుకు ప్రభు చెప్పాడు అబద్ధ ప్రభుత్వం వస్తారు ఇలా జరుగుద్ది నా రాకడు ఇలాగ ఉంటుంది నాకు నా నిమిత్తం శ్రమ ఇలాగ ఉంటుంది మీరు నా వారైనా నా వారే అన్నట్లయితే మీరు చాలా విషింపబడతారు నువ్వు వాయిక్య మనతో మాట్లాడండి చూడండి యాహన్ స్వార్త ప్రియమైన వాళ్ళ రా పదహారవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చి నేను చదువుతున్నాను యాహన్ స్వార్త పదహారవ అధ్యాయము ఒకసారి వాక్యాన్ని జ్ఞాపన చేసుకుందాం ప్రభు ఏం చెప్పారో ముందుగా చెప్పిన కొన్ని విషయాలు మీరు తెలియజేస్తుంటాను పదహారు విజయం ఒకటి మీరు అభ్యంతర పడవలనని మీరు అభ్యంతర పడకుండా ఉండవలనని ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను వారు మిమ్మల్ని సమాజ మందిరంలో నుండి వెలివేయుదురు మిమ్మల్ని చంపుదురు ప్రతి వాడును తాను దేవునికి సేవ చేయుచున్నాను అనుకునే కాలం వచ్చున్నది ముందుగా చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా ప్రభు వినేస్తే మన చంపుతారు లేక ప్రభువు నమ్ముకున్న వారిని చంపుతారు ఆత్మీయ ఆత్మీయానుసారమైన శ్రమను పొందుతావు మరణాన్ని పొందుతావు ఎవరి ద్వారా మతోన్మాదుల ద్వారా ప్రభువుని కలిగి లేనటువంటి ద్వారా లేక ప్రభువుని కలిగి ఉన్న అవిశ్వాసులు పడిపోయిన వారి వంటి ద్వారా నువ్వేంటంటే మరణాన్ని పొందుతావు వారిని నువ్వు చంపచూచుదురు అని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఇది మీకు ముందుగానే తెలియజేశాను కాకపోతే మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మీకు తెలియలేదేమి అన్నట్టుగానే కంగారు పడిపోతున్నారని భయపడిపోతున్నారు అందుకని మీరు భయపడకూడదు వేరు ఒకటంటే వాక్ చెప్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళు ఈ రోజు జరుగుతున్న భయపరించాలి కానీ కూడా ప్రభు అనే సుగ్రీస్తు ముందుగానే దేవుని వాక్యం పొందుపరిచి ఉంచాడు ఇందులో భయపడవలసిన మాట ఏమీ కూడా భయపడవలసిన చింత ఏమీ కూడా లేదు ప్రభు మీద భారం వేసుకుని ఉంటాం ప్రభుత్వం ముందుకు కొనసాగటం ప్రభుత్వం మనం ఉన్నట్లయితే ప్రభువే అన్నిటినీ కూడా మనకి జయాన్ని అనుగ్రహించి ముందుకు నడిపించే గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు మన ముందుకు నడిపించే గొప్ప దేవుడైన అందుకు భయపడవలసిన విషయము భయపడవలసిన అవసరం ఎంత మాత్రము దేవుణ్ణి ప్రియ బిడ్డలకు మనకు లేదు అనే సత్యాన్ని ప్రభు మనకు తెలియజేస్తున్నారు ప్రియమైన వాళ్ళ చూడండి దేవం ఐక్యం చదువు మహేశ్వర గ్రంథంలోని మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చినలో మహేశ్వర గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చదువుతున్నాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఆలకి చూస్తున్న మనం చేస్తున్నాను అయితే అయితే పాపం చేయవలదని నీతి గల వాని నీవు హెచ్చరిక చేయగా అతడు హెచ్చరింపబడి పాపము చేయక మానని అడల అతడు ఆవశ్యముఖముగా బ్రతుకును నీ మట్టుకు నీవును ఆత్మను రప్పించుకుందు ధరిస్తుంది ఇప్పుడు మేము దేని మాట మూడవ జన్మం ఏస్ గ్రంథం మీరు ఒకటి వచ్చిన మరి పాపము చేయకని ప్రభు ద్వారా హెచ్చరింపబడిన మనం పాపం చేయకుండా ఉండనట్లయితే అంటే మానుకున్నట్లయితే నీకు నీవుగా బ్రతికించబడదు ప్రభు చెప్పిన ముందుగా చెప్పిన మాట ఈ రోజున పాపం ద్వారా చాలా మంచి అనిపోతున్నా 
పాపం ద్వారా చాలా మంది ఆ మరణానికి ఈ శరీరంలో త్రొక్కబడుతున్నారు శరీరం ఆ నిమిత్తం ఈ లోకంలో త్రొక్కబడిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఈమె వాళ్ళు ఆత్మీయ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు లోకంలోనికి సాగిపోతున్నారు ముందుకి ప్రభువుల ముందు కాదు కానీ ఆ ఆత్మీయ జీవితంలో పడిపోయి లోకంలోనికి ముందు కొనసాగిపోతున్నారు అందుకనే ఏస్టర్ గ్రంథ ప్రవక్త మాట్లాడుతుంటాడు ప్రభు ద్వారా హెచ్చరింపబడుతుంటే శ్రీల ప్రజలకు ఆ మూడవ జమ వచ్చినప్పుడు అయితే పాపము చేయవలదని ఆ చేయవలదని నీతి గల వాణిని నీవు హెచ్చరిక చేయగా అతడు హెచ్చరింపబడి పాపము చేయక మాని ఎడల అతడు అవశ్యకముగా బ్రతుకును బ్రతకాలంటే ప్రభు ముందుకు మాట చెప్పారు నీకు ఏంటో తెలుసా పాపమును విడిచిపెట్టాలని అతిక్రమం విడిచిపెట్టాలని ప్రభు మనకు చెప్పిన మాట ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ప్రిమిన వాళ్ళ ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అయిన ఆ గొప్ప పరిశుద్ధుడను మేఘారూరుడై ప్రిమిన వాళ్ళ రాజులకు రాజ్యై నీ కొరకు నా కొరకు అన్నాడు ఎత్తించిన ప్రభు చెప్పుతున్న మాట ఈరోజు పాపమును విడిచిపెట్టినట్లయితే అతిక్రమం విడిచిపెట్టినట్లయితే వాక్యం మనకు బోధిస్తున్న సత్యము వాక్యం మనతో మాట్లాడుతున్న సత్యము నేటి కాలంలో ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు బోధిస్తున్న సత్యం ఏంటో తెలుసా ఆ పాపం ఏదైతే ఉందో అతిక్రమం ఏదైతే ఉందో ఏదైతే కోపం ఏదైతే ఉందో ప్రీమియన్ వాళ్ళ ఆ దానిని మనం విడిచిపెట్టినట్లయితే బ్రతుకుతాము రెండోది నీ ఆత్మ నీవు మరలా తిరిగి రప్పించుకుందువు దేని స్తోత్రం ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము లేక మనకున్న హృదయమును మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిందాము దాన్ని మరల నువ్వు రప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయాలంటే ప్రభు ముందుగా చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసు నీకు పాపాన్ని విడిచిపెట్ట పాపాన్ని ఇదిగో ముందుగానే నేను మీతో చెప్పి విన్నాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు మాత్రం ఇస్తే వార్త సార్ మీరు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ మంది అనుకుంటారు ప్రభు మనంత ముందుగా మాట్లాడారు ఏ విషయమైనా కూడా ఇది నాకు చెప్పలేదండి దేవుని వాక్యలు ఇది నాకు లేదండి అంటానికి ఈనాడు కూడా లేదు ఎందుకంటే ప్రభు నేను ఆ రీతిగా సేవకుల గురించి కూడా ప్రభు మాట్లాడారు మతిస్వార్త ఏడవ జీవము పదిహేను వచనంలో అబద్ధ పర్వతుల గురించి జాగ్రత్త పడుడి వారు గొర్రెల చర్మము కప్పుకుని మీ మధ్యకు వస్తారు కానీ ఈరోజు మోసపోతున్నావే ఈ రోజుని అదే బోధకు లోబడిపోతున్నవి కల్ప కల్పన కథల వైపు తిరగబడి ఆ తిరుగుతూ నువ్వు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నవి ఏడో అధ్యాయం మతి స్వార్థ పదిహేను వచ్చిన ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా మీరు జాగ్రత్త పడి ఎవరి కొరకు అంటే అబద్ధ ప్రవక్తల కొరకు వారు గొర్రె బొచ్చులను తగిలించుకుని గొర్రె చర్మాలను తగిలించుకుని వారు మీ మధ్యకు వచ్చేదరు వాక్యం తెలియజేస్తున్న మాట ఏది కూడా ప్రభు ముందు హెచ్చరిక ఇవ్వకుండా నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కానీ శరీర జీవితాన్ని కానీ ఆత్మీయ కుటుంబమున కానీ లేక శరీర హేలోకమైన కుటుంబాన్ని కానీ నాశనం చేసినట్లుగా ఇదేంటంటే పాస్ట్ గారు మరి దేవుడు నాశనం చేసేవాడు అంటే అవును నాశనం అంటే అది నీకు రూపం తెచ్చుకున్నదిగా ప్రిమెన్ వాళ్ళ నేను చనిపోతాను బాబు అని నాకు వద్దు బాబు అంటే మనం మాత్రం ఏం చేయగలం ఈ స్త్రీల ప్రజలు లేక ఈ నేటి కాలంలో ప్రభువు నమ్మిన ప్రభువుని కలిగి ఉన్న వారు చాలా మంది కూడా అదే భావంలో అదే బాణిలో ఉన్నారు అదే బాణిలో ఉన్నారు ప్రిమెన్ వాళ్ళ వెనకటి సామెత ఉంది ఏదో పోల్ తోకు అని ఆ గుడ్డె గుడ్డమ్మాయిని గుడ్డు దాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటే నెలకి ముప్పై కోట్ల బదులు కొట్టాయట ఈరోజు బోధ బాగుందని లేదా సింపుల్ గా ఉందని చాలా చక్కగా ఉందని ఆ బాబు చాలా బాగా చెప్తున్నారని ఒకవేళ వరబడిపోయినట్లయితే ఒకవేళ ప్రవక్తలు ఎవరు ఒకసారి తెలుసుకోగలిగిన స్థితి నీకు ఉందా లేక ప్రభు మీద ఆధారపడుతున్నావా ప్రభు ముందుగా చెప్పారు నీకు ఆ బోధలు ఎలాగ ఉంటాయో ఎంత చక్కగా ఉంటాయో ఎంత రమ్యంగా ఉంటాయో ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయో నువ్వు పాపం చేస్తారని దానికి ఏందమ్మా అయ్యో పాటలు దాన్ని ప్రభు క్షమిస్తాడమ్మా అనే రాజీ పడిపోయిన రాజీ కలిగిన మాటలు ఎలా ఉంటాయో ముందే నేను ప్రభు చూపించి ఈరోజు బోధ బాగుందను లేక చక్కగా ఉందనో అక్కడ లేక ప్రిమియన్ వాళ్ళరా ఆ ఇదేదో చాలా రమ్యంగా ఉందనో ఈరోజు నీవు దగ్గరగా ఉందనో చాలా మంది దూరం అయిపోయిందండి అయ్యారు మందిరం మన మందిరం అంటే బాగా దూరం అయిపోయిందండి అందు నన్ను ఇంకే పక్కన ఉన్న దా ఆశ్రయంగా చచ్చి వెళ్ళిపోతుందండి ఒకప్పుడు ఒకనొక దినాన్ని నువ్వు రక్షింపడే కొత్త దినాల్లో అందరికంటే ముందు కూర్చుని చచ్చేలా మందిరంలో అప్పుడు మందిరం దూరం అవ్వలేదు అప్పుడు దూరము నీకు దూరం అనిపించింది నీ జీవితంలో చాలా మంది కూడా పొరపాట్లు చేస్తుంటాయి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కబడ్డావు ఏ రాత్రి నుంచి తీయబడ్డావు ఏ గోతు నుంచి తీయబడ్డావు సన్యాపం చేసుకోవాలి ప్రిమిన వాళ్ళు 
దూరమైపోయిందని దగ్గరైపోయిందని ఈ సాకులు కాదు ప్రభు అంత ముందుగానే చెప్పారు ఇలాంటి ఉంటారు ఇలాంటి వారు ఉంటారు వీళ్ళు కూడా ఎవరై అంటే ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలను ఏడవ జీవ పదిహేను వచ్చిన మత వార్తలు వీళ్ళ గురు చర్మం కప్పుకుని వచ్చి ఇలాంటి బోధలు చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకే మనం దూరమే నడిచెళ్తారమ్మా ఇక్కడ కదమ్మా మన పక్కనే మీరు ఆ దేశంలో అడుగుతే చచ్చి మందిరము నిజమే మందిరం ఇక్కడ వెళ్ళిన మందిరం అక్కడికి వెళ్ళిన మందిరం చాలా మంది అంటారు ఇదేంటయ్యా మీకు మీ కోర్టు చేస్తారు మీకు మీరు కోర్టు చచ్చిపోతారంటయ్యా అక్కడికి వెళ్ళిన పాదని ఇక్కడికి వెళ్ళిన పాదని కదయ్యా అవునా అక్కడికి వెళ్ళిన ప్రార్థన ఇక్కడికి వెళ్ళే ప్రార్థన నీకు ఎవరు నాటించారు బోధ నీకు ఎవరు బీజం వేశారు ఎవరు నీకు ప్రభువును పరిచయం చేశారు ఇప్పుడు మనం ఎవరు కట్టుబడి ఉన్నావో ఎవరు కట్టబడి ఉండాలన్న వాక్యం తెలియజేస్తుంది ప్రియమైన సహోదరి సోదరుడ ఆలోచన గేలి ఉండవు ఒకవేళ ఇటువంటి స్వభావం కాని నువ్వు కలిగి ఉన్నవేమో ప్రభు వాక్యం నీతో నాతో మాట్లాడుతుంది ప్రభు అయిన వయసు చూస్తూ ముందుగా మనం మాట్లాడారు ప్రకటించే ముందుగానే చెప్పారు ఆయన ఏం చెప్పారు నా ఆలోచన నెరవేరుస్తానని నా చిత్తము నేను నెరవేర్చుకుంటానని మీ పట్ల నెరవేరుస్తానని మీకు శ్రమ కలుగుతుంది మిమ్మల్ని చంపడానికి వస్తూ ఉంటారు అయినా సరే మీరు భయపడద్దు ప్రిమిన వాళ్ళ స్వార్థ పరిచయంలో ప్రభువును కలిగి ఉంటున్న మనము అనేకమైన శ్రమలు ఈ లోకంలో అనుభవించవలసింది మా అందుకనే ఇవన్నీ ప్రభు ముందు చెప్పారు కనుకనే వీటి గురించి చింత పడవలసిన అవసరం ఎంత మాత్రమును మీరు అందుకని అంటాడు కదా ప్రభు నేస్తు గురిస్తూ భక్తుల కోసం ఒక పాఠం రచిస్తూ ఉంటారు భక్తులు భయము చెందకు భక్తుడా ఇల్లు అలజడలు చూచినప్పుడు భయము చెందకు నీవు తిగులు చెందకు నీవు వైకి మనతో మాట్లాడచ్చు అక్కడికి మాట మేము చెప్పి నేను ముగిస్తుంటాను లూకా శుభవార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన లూకా శుభవార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన ఆ రాత్రి ఇద్దరు ఒక మంచి మీద ఉందరు వారిలో ఒకరు కొనుక్కోబడును ఒకరు విడిచిపెట్టబడారు దేవుని యొక్క రాకడ గురించి ప్రిమియం దేవుని పెట్టారా ముందుగానే పొలములు పనిచేస్తున్న ఒకరు ఎత్తబడి ఒకరు వేరేవాడు ఇవన్నీ మనం పాట రూపాయిన కూడా పడుతూ ఉంటాం దేవుని వాక్యం చూస్తూ ఉంటాం ఏది ముందుగా మీకు చెప్పలేదు కానీ ఒకటే ముందుగా చెప్ప చెప్పలేదు ఏంటి అంటే ఒకటే ఏంటో తెలుసా ప్రిమియన్ వాళ్ళ మీకు ప్రభు యొక్క కృపలో ఆయన ముందుగా చెప్పనిది ఒకటే మీకు ముందుగా ఆయన తెలియచేది అన్ని విషయాలు ప్రభు తెలియజేశారు ఆయన ఒకటి మాత్రం ముందుగా మీకు తెలియచేయాలి అదేంటో మీకు తెలిసినట్లయితే యూట్యూబ్లో కామెంట్ బాక్స్ మీరు పెట్టండి ఏం చెప్పలేదు ప్రభు మాట ఏంటి ముందుగా చెప్పలేని మాట ఏంటి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ప్రిమియన్ వాళ్ళలో దేవుని మహాకృపను బట్టి మనము పాలతోనూ లేక అన్నంతోనూ పౌరుగా చెప్పినట్లుగా మరి దేనితో పోషింపబడేవారము దేని దానితోనే పోషింపబడదాం ప్రభు మనకిచ్చినట్టు వాక్యాన్ని ఎందుకంటే మరి సన్యాపం చేస్తున్నాను ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచ్చిన మతి స్వార్థము ప్రభు అనే సృష్టి మాట్లాడుతున్న మాట ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెప్పి ఉన్నాను ఈ లోకంలో ప్రతి దానికి నువ్వు ఏదైతే అనుభవిస్తున్నావో శ్రమ పొందుతున్నావో బాధపడుతున్నావో ప్రతిది కూడా ప్రభు నేను చెప్పే ఉన్నాను చెప్పకుండా అయితే మాత్రం స్వార్థ పరిచర్య లేదు అందుకని నేను నేను ప్రతిసారి మీరు తెలియజేస్తున్న మాట ఏంటంటే ఈ గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని కూడా చెప్పండి తెలియచేయండి చదువుకోండి దీన్ని జ్ఞాని ధ్యానించండి సేవకులమైన మేము కూడా అంతే నేను ఏదైనా కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టు ఇవ్వ ఇక్కడ ఏంటి పాప మరి రాకపడి ఉంది ఏంటి ఇక్కడ ఏంటి అయ్యో వీడిల్లా వాళ్ళ భార్యతో ఉన్నట్టు 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 ఉంది ఏంటి ఎందుకు అది చేశాడు అవి చెప్తే మళ్ళీ లేవనుకుంటారేమో లేదు దేవుని వాక్యం ఒక వృత్తాంతం ఈ వాక్యం ఇది చెప్పడానికి తప్ప ఈ రాసిన మాట నువ్వు మరుగు చేయటానికి నువ్వెవరు నేనెవరు నువ్వెవరు మరుగు చేయటానికి దాన్ని దాయటానికి దాన్ని వివరించే స్తోమత లేకపోనట్లయితే నువ్వు వివరించడు 
ఆ మాటను కూడా అది ఎందుకు జరిగింది ఎందుకు చేయబడ్డది పొందుకున్న వాళ్ళు ఏమయ్యారో కూడా ముందుగా ప్రభు చెప్పాడు ఆ మాటను మనం ప్రజెంట్ చేస్తే చెప్పగలిగితే ఏ ప్రియుడులైనా ఎవరైనా కూడా ఎప్పుడైనా అపవాది వాడ వాడు వలవిస్తున్నప్పుడు వాటిలోంచి సులువుగా బయటపడగలుగుతారు ఈరోజు అపవాది ఇందులో ఉన్న మాటల్ని వాళ్ళకి విస్తరుతూ ఉంటాడు వాడు బయట నుంచి ఏం తేడు మనం సులువుగా చిక్కుల్లో పడిపోవాలంటే దీంట్లోంచి తీసుకుంటాడు దేవుని వాక్యంలోంచి బయట నుంచి పట్టుకొచ్చి వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమవుతారు అసలు ఈ చరిత్ర తెలుసా ఆ చరిత్ర తెలుసు అనే మరగడవాడు సాతాన సంబంధం మతం మొదలు ఇందులోంచి అడుగుతున్నాను ఇందులోంచి మనం నేర్చుకుని సిద్ధపడి ఉన్నావా ప్రభు చెప్పారు ముందుగా చెప్తున్నారు ఈ సత్యాలని మరి ఎందుకు నేర్చుకోలేకపోతున్నాం అని ప్రభు అడుగుతున్నారు నేర్చుకోలేకపోతున్నాం ఈరోజు సంతోషకరమైన వార్తలు లెక్క కల్పన కథలు లేకపోతే ఆ సుఖభోగములు ఎందు మనసు నిలిపినట్లయితే ఇందులో సత్యాలను గ్రహించాలి సత్యాన్ని గ్రహించాలంటే ప్రభు చెప్పినట్లుగా మనం ప్రభు నందు ఉండాలి ప్రభు మాటకు విలువ ఇచ్చేవారిని ఉండాలి ప్రభుతో ఉండేవారిని ఉండాలి అందుకని మొదట నా రాజ్యం నా నీతిని మీరు వెతుకోండి అప్పుడు అవన్నీ మీ అందరికి సుపరిచితమైన వాక్యం అప్పుడు అవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహించుకోవడానికి అందుకనే ఇదిగో నేను ముందుగానే మీకు చెప్పి ఉన్నాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు శ్రమ బాధ ఈ లోకంలో అపహాసములు ప్రియమైన వాళ్ళ నీకు లేకపోవచ్చు తినటానికి కట్టుకోవటం లేకపోవచ్చు చాలా దరిద్రుడు పోయి దేన స్థితిలోనూ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్రభు చెప్పినాయి ఈ బాబాయ్ ప్రభుని కలిగి ఉన్న ఎంత బాధ అండి ఎంత బాధ అనిపించాలా బాబాయ్ ఎందుకు వచ్చింది దేవుళ్ళండి ఇన్ని ఉంటాయని రాపోదునండి ఈరోజు చాలామంది అలా గెలిపిన ఉన్నారు మీరు చూస్తున్నారు కల్లారా ఇలా గెలిపిన చాలామంది ఉన్నారు బాబాయ్ దరిద్రం మీద రాపోదునండి ప్రియమైన కష్టపడకుండా నీకు జీతం ఊరికి రాదు కష్టపడకుండా ఏది కూడా ఊరికి రాదు అది ఆత్మీయ జీవితమైనా శరీర జీవితమైన ఒకవేళ ఊరికిన వచ్చిందంటే అది నీది కాదు స్తోత్రం ఊరికను ఊరికను పొందుకున్నావు అంటే అది నీది కాదు తలుపు ఊరికని తీసుకుందామా దేవుడు ఇచ్చేదానిని కష్టపడి తీసుకుందాం కష్టపడి తీసుకునే దానికి వేరే ఒక విధానం ఉంది ఊరకను తీసుకున్న దానికి కూడా వేరే ఒక విధానం ఉంది అది కూడా వాయిక్యలు పొందుపరచుకోండి సామెత గ్రంథం ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రభు మనకు చెప్పింది ఏది చెప్పారో ముందుగా అందుకనే ఈ రోజుల్లో శ్రమ కలిగిన బాధ కలిగిన ప్రభు నుండి మనం చింతించుకునే పని లేదు ప్రభుని ముందుగా చెప్పావు కదా నాయన దైన స్తోత్రం మీ చిత్తమైన బాధను ఈ సమస్యను తీసివేనాయన తొలగించుకుని ప్రార్థన చేసేవారి ముందా దేవుని సన్నిధిలో ముందు కొనసాగదాం ప్రభు చెప్పిన మాట ముందుగా మనకు చెప్పిన ప్రతి మాట జ్ఞాపకం చేసుకుని దాన్ని బట్టి ఓదార్చబడతాం మనం ముందు కొనసాగుతాం దేవుడు తన మాటలు మనం ఇక్కడలో దీవించుని గాక ఆ అమ్మాయి ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదం కారణమైన పరమ తండ్రి నీకు ఎనమైన పరిశుద్ధమైన నామానికి వేలది వందనాల ప్రభు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాను నీ కృపయు నీ ఘనత నీ మహిమ మాపి మెండ గురించి అందుకున్నాను ఇది ఎంతవరకు ప్రభు ఈ రోజు మాతో మాట్లాడాలని దేవుని పొందాలు ప్రభ గడిచిన దినము నుంచి ఈ దినం వరకు నీ కృపల కింద బలపరిచి ఇదిగో ప్రభ నూతనమైన వాక్ను నూతనమైన మాటను ప్రభ ఒకరినొకరు పలకరించుకుని క్షామయోగాలు తెలుసుకుని ధన్యతని విషయం పొందినాడు నీ కృపల బలపరచండి ఇక్కడ ముందు కొనసాగించండి ఇంతవరకు విత్తబడ్డ ఈ మాటలను ప్రభు మా మాకు హృదయాలు బదల చేసుకుంటా ధన్యతని ఈరోజు మరి ఈ సమయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్క ప్రియుడి జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ కృపతో బలపరచాలి పెంచండి దేవుని పొందినాడు ప్రభ నీ దీవెన ఆశీర్వాదాన్ని మెండు గురించి నడిపించండి ఇదిగో ప్రభమనైనా ఇదిగో మేమందరం కూడా మీ సన్నిధిలు మరింత ముందు కొనసాగ దాన్ని ఇతర మందరికి దయచేయండి ఈ పరిచయాలు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్న వారందరినీ కూడా మీరు బహుగా దీవించండి జరగడనే సుప్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుని చూన్నాను తండ్రి తండ్రి దేవుని ప్రేమకి కుమారుని సుప్రీస్తు వారి కృపయ పరిశుద్ధాత్మ కంగన సాహసం కూడిన మనకును లోకను పరిశుద్ధులకు సదాకాలము తోడే ముందు నడిపించుని గాక దేవుని వార్త ద్వారా మనం కలుసుకుందాం ప్రభు దీవించుకుందాక అమ్మాయి